ترڅو مهمو خبرونو لنډي کابل ته سفر کې ولس مشر غنی سره د خلیل زاد لیدنه د امریکا سفارت وای د سولې خبرې حساس پړاو ته رسیدل یو د ډیرو لید لور یو وریدو تړتیا ده اسلام آباد کې د ګډ عمل پلان غونډې تر سره کېدل د ګډ عمل پلان پر بنسټ دواړه هېوادونه خپلو سیاسي او پوځي همکاریو ته پراخوالی وربخښي هېواد ته د افغان کډوالو د بېرته راستنېدو روانه لړۍ ایران د تېرو څو میاشتو په ترڅ کې نږدې سل زره افغان کډوال دغه هېواد څخه بهر کړي دي سلامونه د دولسو خبر کې لما خطره صفی سره تم شي و سم بشپړ خبرونه او شننې پاکستان نن د افغانستان ورډ پورو سیاسي چارواکو سره د عمل پلان نه به غونډې کوربه توب کوي د دغه هېواد برنایو چارو وزارت اعلان کړی چې د عمل پلان نه به غونډې له پنځه میاشتنې ځنډ وروسته نن په اسلام آباد کې بیا ځلې پیل شوه د غونډه کې افغانستان څخه د برنایو چارو وزارت سیاسي مرستیال ادریس زمان او پاکستان څخه د دغې هېواد برنایو چارو وزارت مرستیال سهیل محمود ګټون کوي له دې مخکې د افغانستان دولت له پاکستان غوښتي و د دغې غونډې له ترسره وي مخکې د دواړو هېوادونو د دیني عالمانو غونډه ترسره کړي خو په ظاهره پاکستان ورته لومړیتوب نه دی ورکړی دواړو هېوادونو د تېر زېږدیز کال مې میاشت کې د دواړو هېوادونو ګډ عمل پلان باندې هوکړه وکړه او د دغې هوکړې وروسته کابل او اسلام آباد کې دوه غونډې تر سره شوې د ګډ عمل پلان پر بنسټ دواړه هېوادونه خپلو سیاسي او پوځي همکاریو ته پراخوالی وربخښي او د پولو امنیت ټینګښت او ترګرۍ پر وړاندې مبارزه کې یو بل سره همکاري کوي او دغه راز د خپلو هېوادونو امنیت ښه والي لپاره خپل استخباراتي اطلاعات سره شریکوي د دغې غونډې بل بحث به د پاکستان فضا له لارې د کابل ډیلي هوایي لارې بیا ځلې پرانیستل کېدل وي چې د روان زېږدیز کال فبروري میاشت کې د پاکستان پر خاورې د هند د هوایي برید وروسته تر اوسه تړلې پاتې وي ولسمه شرغنی پرون ماښام د افغانستان سولې لپاره د امریکا متحدو ایالاتو د برنایو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلزاد سره ولیدل د ولسمشرې معنی خبر پاڼه کې راغلي چې په دغه لیدنه کې ښاغلی خلزاد ولسمشر ته د افغان سولې د هڅو لپاره پاکستان او اروپا ته د خپلو وروستیو سفرونو په اړه معلومات ورکړل او دغه راز د خپلو راتلونکو پلانونو جزئیات هم شریک کړل د خبر پاڼې له مخې د ولسمشر او ښاغلی خلیلزاد بحث تر ډېره د افغانانو خپل منځي خبرو پر پیل متمرکز و او ژر تر ژره د افغانانو خپل منځي خبرو د لومړني پړاو پیلولو ته هیله څرګنده کړه له دې سره د امریکا سفاره د یوې خبر پاڼې په ترس کې ټینګار کړی چې د سولې خبرې حساس پړاو ته رسېدلې او د سیاسي حل لارې او خبرو له لارې یوې تلپاتې سولې ته د رسېدو لپاره ټول افغانستان څخه د افغانانو د لیدلوریو اورېدل اړین دي د خبر پاڼې پر بنسټ ښاغلی خلزاد به د حکومت مشرانو سربېره سیاسي څېرو مدني ټولنې فعالینو او مېرمنو سره هم د ټول ګډون سولې زمینې رامنځته کولو لپاره د پرمختګونو او هڅو په تړاو لیدنه او خبرې وکړي ښاغلی خلیلزاد مخکې تر دې د سیمې هېوادونو ته د خپلو سفرونو اووم پړاو چوکاټ کې پاکستان آلمان او بلجیم څخه هم لیدنه تر سره کړې
د حکومت مخالفین په لوی لاس او په بی سره غیر پوزیان په نخه کوي یو نامه وای د حکومت مخالفان اثر و روژه میاشت کې ځای پر ځای شوی او چاودیدون کو تو کو څخه په ګټنې ملکیان یې په دی توګه په نخه کړی دي چې په ترس کې پلازمینه کې سلو ملکیانو ته مرګ جوب لاړول شوې ده له دې سره غزني کې سیمه ایز چارواکي وایي چې طالبانو پورې اړ باندې اروپا کو یو زده کړیال چې د اختر په ورځو کې د خپلې کورنۍ لیدنې ته تللی و د راستنېدو پر مهال د لارې په اوږدو کې په ډزو ویشتی د دغې موضوع په تړاو چمتو شوی رپورت به راتلونکو څو شیبو کې خپور کړو خو مخکې تر هغه د څولې روانو هڅو او هېواد کې د ملکیانو پر مرګ ژوبلې د رامنځته شویو اندېښنو په تړاو به د بشري حقونو سازمان مشر لال ګل لال سره لنډه مرکه ولرو من نه لال چې وخت مورا کړی په داسې مهال چې لا هم هېواد کې جګړه روانه ده او د دغې جګړې مرګ ژوبله ملکیانو ته هم اړول کېږي او ترهګر او په ځینو مواردو کې ویل کېږي چې ان د هېواد امنیتي ځواکونه هم ملکیان په نښه کوي ایا اړینه ده چې باید سوله وشي د لوی څښتن تالا په نامه باندې سوله اولې که اخرې وي د جګړې د پای ټکی چې دی هغه سوله ده او جګړه ټول عمر دوام هم نه کوي البته خاص شرایطو باندې یا د خاصو مغرضو غوښتنو او موخو دپاره جګړه ادامه کوي که منګه دې ته وګورو چې د افغانستان جګړه څومره پیچلې ده همدغو نه د سولې خبرې هم پیچلې دي څنګه چې د جګړې دوه اړخونه دي چې یو په کور دننه اړخ د جګړې ده یو د کور نه بهر د هېواد نه بهر د جګړې اړخ دی چې هغه مغرض هېوادونه دي یا د سیمې او د همسایه هېوادونو شومې موخې دي په هېواد کې جګړې ته ادامه ورکړل شوې ده همدغسې د سولې په راوستلو کې او د سولې په خبرو کې او همدغسې دوه اړخونه لري چې یو کورنی اړخ دی او بل بهرنی اړخ دی که منګه دې ته راشو چې په کور دننه باندې خو منګه سره په دې باندې ونه توانېدلو د څلوېښت کلونو کې چې منګه د سولې خبرې تجربه کړي دي همېشه هم په درېمګړو باندې تکیه کړې ده او همېشه منګ ته چې دلته صلحه راوړې ده هغه درېمګړو راوړې ده او د درېمګړو صلحې همغه یو نتیجه ده چې همېشه یې پایله نه ده درلودلې یعنې موقتي صلحه یعنې موقتي صلحه ده نو په دې وجه باندې که په خپل منځ کې منګه خبرې وکړو پرته د درېمګړې نه نو منګ کولی شو چې په متداویم او دایمي صلحې ته ورسېږو هغه ځکه چې د افغانانو تر منځ خبرې چې کومې دي هغه به د هغه خبرو نه چې درېمګړی په دې کې ښکته پورته کېږي د هغې نه به ډېرې ښې وي که منګه اوس دې ته فکر وکړو چې د سولې خبرې زد و نقیز روانې دي تاسو وګورئ په خپله د خلیل زاد خبرې زد و نقیز دي کله چې دوی د طالبانو سره د شپږ پړاوه خبرې کړې دي په دې کې یو یو مثال یې زر اخلم د مثال په توګه باندې دوی د طالبانو نه دا تضمین اخلي چې افغانستان به بیا د ترهګرۍ مرکز نه ګرځېږي د همسایه هېوادونو د نړۍ دپاره به د ګواښ ځاله نه ګرځېږي یعنې د ترهګرۍ دپاره به مرکز نه ګرځېږي آیا خلیل زاد چې دا خبرې هغې ته کوي دا خو په دې معنا ده چې دوی طالبانو ته وخت سپاري او افغانستان طالبانو ته بېرته سپاري دي بلې خوا نه چې دلته افغانستان ته راشي دلته ولسمشر یا د حکومت چارواکو ته وایي چې دا ځل به منګه د صلحې خبرې په دې باندې متمرکز وي چې افغانان پکې ښکېل شي او هلته پاکستان ته چې لاړ شي هلته بیا هم داسې خبرې کوي چې هلته بل رنګ خبرې کوي که هندوستان ته لاړ شي هلته بل بل رنګ خبرې کوي چې آیا آیا چې آیا د خلیل زاد په اعصابو کې پخ راغلی دی او یا د دوی دغسې مانوري اجرا کوي چې د هغې سره همغسې حالات رامنځته کړي لکه خدای مکه د نوي مې لسیزې په شان باندې دې ته پام سره چې ګواکې که د سولې په خبرو کې لوبه هم روانه وي تاسو څه فکر کوئ د منځګړو پر هڅو هم وسلوال مخالفین یا طالبانو ډله خبرو ته چمتو شوې نه دي څو راشي کین یا افغانانو تر منځ خپل منځي خبرې البته حکومت سره تر سره کړي او څنګه شونې ده چې له درېمګړې پرته د ښکېلې خواوې سره کینی او دغه ستونزه به هواره کړي ګوره که طالبان په مجموع کې مخالفین او جمع طالبان 
او خیار او سیگی او د تیرو تجربو دغه نه تجربې چې زمنګ په مخ کې تیر شولې هغه تاریخ چې ژوندی ته په مخ کې پروت دی د هغې نه باید طالبان زده کړه وکړي د هغې نه باید دوی درس واخلي ځکه عین مانوري او عین فارمولې چې وي د د مجاهدینو په وخت کې هم تکراري دلې چې د مجاهدینو به هم نه غوښتل چې د ډاکټر نجیب او یا د خلکیانو پرچمیانو سره خبرې وکړي دوی به ویل چې موږ تاسو د شورویانو غلامان یې تاسو د شورویانو ملګري یې نو موږ ځکه تاسو سره خبرې نه کوو موږ ستا د بادار سره خبرې کوو عین فارموله طالبان اوس استعمالوي او طالبان دا خبره کوي د افغان حکومت ته چې تاسو د امریکایانو یا د غربیانو ګوډاګیان یې او موږ ځکه تاسو سره خبرې نه کوو موږ د هغې سره خبرې کوو دا درسته ده چې خبرې باید د دواړو اړخونو سره وشي خو مهمې خبرې چې کومې دي هغه باید د افغان حکومت او د افغانانو سره وشي که چیرته همدغه فارموله تکراریږي او بیا همدغسې چې ډاکټر نجیب به ویل چې راځي په بیت الله شریف کې سره خبرې وکړو تاسو اوس ګوري چې نن طالبان او مجاهدین چې څوارلس کاله دی شپاړس کاله دی کمونیزم د فلسفې په خلاف جګړه وکړله یو میلیون شهیدان یې ورکړل یو نیم میلیون معیوبین یې ورکړل آیا ټول افغانستان وران شولو د کومې دغه د پاره وران شو آیا هغه طالبان چې د مجاهدینو او پاټکیانو پسې راپورته شوي وو او جنګ یې وکړو دنیا خلک پکې ووژل شول دنیا ښځې نارینه پکې مړه شو نو طالبان به اوس اولس ته یا د هغه کونډو یتیمانو ته کوم ځواب وایي هغه مجاهدین به هغه کونډو رونډو ته کوم ځواب وایي چې دوی نن لاړل د کرملن د د سویر لاندې هلته کېناستل خبرې کوي او هر یو کوشش کوي هم مجاهدین کوشش کوي او هم طالبان کوشش کوي چې د روسانو سره اړیکې تر بل هر چا غښتلې کړي چې آیا عرض کوم چې آیا دغه مجاهدینو او دغه طالبانو دا کوشش کوو ډاکټر نجیب هم په څه باندې مړ کړ آیا د افغان حکومت او د کمونستانو پر وړاندې باندې دا اوږده مبارزه او مسلحه مبارزه هم د څه دپاره وکړله چې دومره خلک مهاجر کړ در په درم کړ په نورو ملکونو کې نن هم په ایران او پاکستان کې موږ غلامان یو دغلته چې کوم خلک مړه شو بے کوره شول ملک وران شو آیا د کومې موخې دپاره وران شو د دوی نه به څوک پوښتنه کوي باید د دوی نه پوښتنه وشي چې آیا تاسو که نن د لیلن د سویر لاندې د مجسمې د سویر لاندې تاسو خبرې کوئ آیا هغه یتیم او هغه کونډې ته او هغه مور بورې ته به تاسو کوم ځواب ورکوئ ولس مشر سره د خلزات په لیدنه کې پر د افغانانو پر خپل منځي خبرو هم ټینګار شوی چې باید ژر تر ژره د پیل شي او وسای افغانستان کې ټولو اقشارو ته هغسې ونډه د سولې په هڅو کې ورکړل شوې څو د سولې بستر وغوړول شي ګوره من همیشه ما په دې خبره باندې ټینګار کړی هغه څوک چې د سولې تضمین کولی شي هغه څوک چې په سوله کې رغنده رول لوبولی شي هغه هغه خاموش اکثریت دی هغه درېمګړې خوا ده چې هغه ولس دی د ولس سره هیڅوک مشوره نه کوي د ولس نه هیچا پوښتنه ونه کړه چې ته کوم قسم سوله غواړې آیا ته مجاهد غواړې آیا ته دا موجوده حکومت غواړې آیا ته طالب غواړې چا د ولس نه پوښتنه کړې ده خو همدغسې سولې خو یو هم لوی لګښت سره یو بل لویه جرګه رامنځته شوه د حکومت په وینا چې د ولس په خوښه چې لویه جرګه رامنځته شوه له د لویې جرګې تصمیمونه ټول ولید په هغې باندې باید عمل وکړي په دې خاطر باندې چې د ولس نه پوښتنه نه کېږي همېشه د بهر نه سول بهر کې سول کېږي او هغه په ولس باندې تحمیل کېږي نو همغه وي چې پایلې نه وي تاسو وکتل د جنوا صلحه تاسو وکتل د بن صلحه تاسو وکتل د ربانی او د ګلبدین حکمتیار تر منځ تاسو صلحه وکتل کومې وې نتیجه ورکړله نو په دا په دې خاطر باندې چې ولس پکې ګډون نه لري منګ د هغه خلکو چې د سولې په خبرو کې رغنده رول لري او ښکته پورته کېږي پکې هغه باید دا په نظر کې ونیسي چې تېرې تجربې بیا تکرار نه کړي په افغانانو باندې او ولس نه پکې پوښتنه وشي چې آیا څوک غواړي ولس نه طالب غواړي نه دا حکومت غواړي او نه مجاهد غواړي ولس بې طرفه خلک غواړي په پام کې ونیول شي څو روانو مذاکراتو په ترڅ کې ملکي مرګ ژوبلې څخه هم مخنیوی وشي او تلپاتې سولې رامنځته کېدو هم جوړ اول خو د سولې دپاره د ټولو د جنګ کېلو خواهو سره اراده شتون نه لري احد شتون نه لري که شتون یې درلودلې د سولې دپاره باور فضا رامنځته کول و هغه نه ده رامنځته شوې د سولې دپاره باید جنګ بندي شوې وي تر اوسه پورې نه جنګ ورځ تر بلې شدید کېږي ملکي مرګ ژوبله ورځ تر بلې زیاتېږي او دوی بیا هم دې ته وایي چې موږ د سولې خبرې کوو یعنې سوله د علایمو نه موږ د سولې درک نه وینو نو په دې خاطر باندې موږ په هغه خلکو باندې چې هغه د سولې په اړوند باندې خبرې کوي باید دا په غوږ کې ونیسي چې په سوله کې په راتلونکي سوله کې باید 
کې ورس ګډون حتمي وي من چې د خلیل زاد لدنې کتنې لیدلې تر اوسه پورې د داسې خلکو سره د لدنې کتنې نه دی کړي چې هغه د ولس نمایندګي کوي هغه د ولس د من نه راغلي وي او هغه بې طرفه خلک وي من ګورو چې دی هغه چا سره صلح کوي چې هغې باندې ولس اعتبار نه لري هغه په خپله باندې دوه دا تیر انتخابات د دوی لپاره ښه بلګه وه چې دوی ونه شو کولی چې ولس نه رایه واخلي او پارلمان ته لاره پیدا کړي یا بل داسې ولسي لوی جرګې ته لاره پیدا کړي نو په دې خاطر باندې من په ملګرو ملتونو باندې غږ کوو چې لاس په کار شي من د امنیت په شورا باندې غږ کوو چې لاس په کار شي زمونږ دپاره بهترینه مرجع همدغه ده که د سولې خبرې وي موږ د هغه چا په لاس باندې سوله نه غواړو چې هغه په افغانستان کې شومې مخې لري لکه پاکستان امریکا او غیره نور هېوادونه د بشري قونو سازمان مشر لال ګل لالش نو من نه کور بدان او وسم لجمن سره سم په مرابولم چمتو شوی رپورت علی هغه مسل چې بیا په خپل ټولګي ته ستون نشي 25 کلن زوان چې د خپل کورنۍ د لیدنې لپاره د اختر په ورځو کې مالستان ته تللی و د غزني سیمیزو چارواکو په خبره طالبانو ور موراز علی چې غوښتل یې کابل ته بیرته راستون شي د غزني قیاق په سیمه کې له موټر ښکته او تر ډزو لاندې ونیوه د غزني ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي چې طالبانو درې تنه د علی د لارې ملګري هم له ځانه سره وړي دي نور از موټر چهار تن را پایان میکنن از میان از این چهار تن یک تن از اینا را به شهادت میرسانه که به نام علی جاود است و محصل است محصل برحال پانتون کابل است این را به شهادت میرسانه سه مرمی با اصابت سه مرمی اینا را به شهادت میرسانه اما سه تن دیگری از اینا را هم با خود میبرند طالبان اینا را در یک محل نامعلوم انتقال میتن روز گذشته یک جسد در ساحه شهرک شورستانی و مربوطات حوزه اول امنیتی توسط پلیس دریافت کرده بود که در جریان تحقیقات مدیریت مبارزه با جرایم جنایی قماندانی ولایت غزنی جسد متذکره را به اسم علی جاوید فرزند براتلی باشنده ولسوالی مالستان که در پانتون کابل محصل بوده تثبیت کرده په ورته وخت کې بیا په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مرستیالی هم وایي چې د حکومت مخالف وسلوال په قصدي او په پوهاوي سره غیر پوځیان تر خپل بریدونو لاندې راولي د دې سازمان د شمیرو له مخې د دولت مخالف وسلوالو د روژې په میاشت کې یوازې پلازمینه کې سل ملکي وګړي وژلي دي د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی هم وایي چې دا ډول بریدونه د بشریت سره په ټکر کې دي په نړیوالو قوانینو کې ټول ښکېلې خواوې ملکي وګړو باندې له قصدي بریدونو منع شوي دي دغه کړنې جنګي جرمونه دي او ښایي د بشریت پر وړاندې جنایت وبلل شي د جګړې هېڅ لوري لپاره ملکي وګړو باندې هېڅ توجه شتون نه لري ملکي وګړي هېڅکله باید موخه ونه ګرځي بل خوا بیا د دې سازمان په خبرپاڼه کې ټینګار شوی دی چې دا اداره د افغانانو په مشرۍ د سولې غوښتونکي دي تر څو جګړه پای ومومي ایران د تیرو څو میاشتو په ترس کې نږدې سل زره افغان کډوال د غیبات څخه بهر کړي دي د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې ایران پر افغان کډوالو وروسته له هغې فشار زیات کړی چې پر دغه هېواد د امریکا بندیزونو هم زیات والی موندلی د دغه وزارت په وینا پنځه اتیا زره افغان کډوال هم وروسته له چې پر ایران بندیزونه زیات شول په خپلې خوښې د غیبات څخه ببوتل او افغانستان ته راستانه شول اوسمهال ایران د نږدې دوه میلیونه افغان کډوالو کوربه توب کوي چې د ایراني چارواکو په وینا ډېری یې سند نه لري او په غیر قانوني توګه د غیبات کې ژوند کوي تیره شپه نه وخت محل د کندهار په سپین بولده کې وسله والو مخالفینو او د غراز خوراوک ولسوالیو ترمند سرو څهانو په سیمه کې د سردوی پولیسو پر پوستو بریدونه تر سره کړل د کندهار امنیه قماندانی وایي چې په برید کې دیارلس وسله وال طالبان وژل شوي او شپږ نور یې ټپیان شوي دي د دغې سرچینې په وینا په دغو بریدونو کې یو سردوی پولیس هم خپل ژوند له لاسه ورکړی او دوه نور یې ټپیان شوي دي وسله والو طالبانو بیا د برید مسولیت منلی او په ترس کې ګڼو سرتیرو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادا کړی 
راتلون کو څو شي بوکي د پرمختیایي پروژو بودیجه تامینه ولو لپاره د مالیه وزارت هڅي د حکومت ته اشار یو و میلیارد ډالر اقتصادي پروګرام بدل لوی مالي بنسټ نو لپور سره پلای کړای شي د خبرونو د وام د مالی وزارت د اتاشار یو و میلیارد ډالر اقتصادي پروګرام پلې کېدو لپاره لوی مالی بنسټونو څخه پور اخلي د مالی وزارت سرپرست وایي چې په دې تړاو یې د څلورو هېوادونو پرمختیایي بانکونو سره لومړنۍ خبرې پیل کړې دي او ډېر ژر به د پور ترلاسه کولو لپاره د اسیا پرمختیایي بانک سره هم خبرې وکړي دغه وزارت وایي د دغه اقتصادي پروګرام لومړنۍ کڅوړې کې دو سره به افغانستان په کال کې یو میلیارد ډالر ترلاسه کړي د تمیم شهید د رپورټ پښتو شوې بڼه ځان بسیاینه ته د رسېدو لپاره اقتصادي خپرونه د افغانستان حکومت له لوري تر لاس لاندې نیول شوې ده د دې خپرونې په لومړي پړاو کې ښایي چې اته میلیارد او اوه سوه میلیون ډالره د کرکیلې انرژۍ او د کور جوړولو په برخه کې پانګونه وشي په دې خپرونه کې د خصوصي برخې لپاره درې میلیارد ډالر اټکل شوې دي او پاتې نورې پیسې بیا د مالي وزارت له لوري د پور په ډول ترلاسه کیږي د یاد وزارت سرپرست وایي چې د اړتیا وړ پور لپاره د اسلامي توصیې بانک د اماراتو توصیې صندوق کویت او سعودي عربستان سره په دې برخه کې لومړنۍ خبرې شوې دي او ډېر ژر به د چین امریکا او اروپا او همدارنګه د اسیا توصیې بانک سره خبرې پیل شي در این صحبت های مقدماتی است کنه انا برای اولی دفع علاقی از اونا رو جذب کنیم که در افغانستان سرمرگزاری کنن و رسکایی که در افغانستان است این رسکا رو ماشینه و میتانیم که دفع کنیم آیا با کدام از این ما باید بیمه بگیریم ده مالی وزارت وایی چه ده پای سواجی سندوق پا پینزه مغونده که افغانستان ده پروژو ده عملی که ولو لپارا ده پورا خستو لپارا اجازه تر لاسه کله اولین بار است که افغانستان میتانه در چوکات ازی یک تعداد قرضه های را هم در باز پروژه های, پروژه های انکشافی خود داشته باید چون تا حال افغانستان جمله یک از کشورهای حساب می شد که صندوق وچی به ایمدلی به اجازه را به افغانستان نمی داد لده سر جخت مالی وزارت دیامه و خصوصی برخ و پانگوانی پاله هم خواهی سرگنده وی ده مالی وزارت سرپرست هیل سرگنده وی چطر دو رات لونکو میاشت پوری د اته نویو پروژو په ګډون د باغدارې برېښنا د جمهوریت روغتون او د ننګرهار ولایت د لمریزې برېښنا چې یو میلیارد ډالر لګښت لري دا طلبۍ ته وړاندې شي چې په دې برخه کې به عامه او خصوصي برخې پانګونه ترسره کړي فعلا ما در ایمی ظرف یک تعداد پروژه دیگر تقریبا هشت پروژه مهمه امکان سنجی ازی تمام شده و د آینده نزدیک ایر ما شاله در ظرف یک, یک تا دو ماه به داوطلبۍ خاط رفت وای پروژه را قانع اسمشان را خدمت شما تقدیم میکنم یکیش پروژه شفاخانه شفاخانه چنا و جمهوریت با سرمگذاری در حدود 60 میلیون دلار امریکایی خود بود د مالی وزارت د نوې پروژو پلی کول موخه د افغانستان ځان بسیای نه ده خو په دې برخه کې افغانستان د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري که څه هم ناتو په نوې مورد کې د بروکسل په ناسته کې ژمنه وکړه چله 2040 میلادی کال وروسته به هم د افغانستان پوځیانو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي د ګمرکونو ډیرای کارکونکو له زور واکان او مافیایي کړایو سره پاړی کې کې د مشرانو جرګه ټینګار کوي چې د هیواد ګمرکونه او بندرونه باید د مافیایي کسانو لشتون څخه چې د برنه یا سارو په قاچاق کې لاس لري پاکړای شي د مرکزي بانک مشر او د مالی وزارت مرستیال هم منی چې د هیواد بندرونو او ګمرکونو کې دولتي کارکونکو مافیا او سره اړیکې لري د افغانۍ په وړاندې د ډالرو بیې بې سارې لوړوالي د مرکزي بانک او مالي وزارت چارواکو په ښه د مشرانو جرګې ته ور ورسوله د مرکزي بانک مشر د مالي وزارت مرستیال او د کورنۍ چارو وزارت چارواکي له افغانستان څخه بهرنۍ هېوادونو ته د ډالرو قاچاق کېدو په اړه د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته ور غوښتل شوي دي مرکزي بانک د افغانۍ په وړاندې ډالرو بیې لوړېدل د هېواد په سرحدونو کې د ډالرو قاچاق هوایي ډګرونو کې قاچاق او په هېواد کې سیاسي بحران او ناامني یې له عوامل څخه بولي د مرکزي بانک مشر په ګمرکونو او سرحدي پولو کې د چارواکو د ګوښه کېدو غوښتنه کوي اگر ما بتونیم کسایی که در سرحدات هستند د کل دنیا برای پنج سال کسته می باشه اینا تبدیل میشه در سه ماه چهار ماه از امیتی که داری بیاین که بیاره بکشیم هر زورمندی که هست بس از کافی زیگرفتن بکشین اینا را برن کسای دیگه برن 
اداره اگر در جبهات روانه میکنه در دقل در خانه خود بشینه پول هایی که ساده با اونا ساعت خود تیر کنم در مالیه وزارت چارواکی بیاد هواد لزرمندانو سره در گمرکونو در کارکون کود در جلجالی چخه خبر ورکوی وای چه پا گمرکونو که در تغییرات او بدلونو پا مقرراتو که با در ماله هم پا پام کی ونیول شی کن منگ پا گمرک که پا خوانی دست مامورین یا وسنی دست مامورین منگ لرو چه اغا دی اشخاص و دی زورواکان و یا دی زورمندان و یا دی مافیا لطریقه مقرر شوی دی او اغوی اگه کارونه چکی یا غدی دولت پناف بانی نکی یا غوی خبلا غ خبلا بادارانو تا تاهود لری مشرانو جرگه هم پاس و دعاییزو بندرونو او گمرکونو کی تجدی اصلاحات را وسطلو خوختن کشور او تینگار کوی چی پاپولو کی بعد فساد مخا ونی ولشی راتلون کوتونو روشی بکی دملا تری نملی کنی در ماورد دنملی کن کو پیکا گردون لازمینه که در نوملیکن یا اشمیر مرکزون که تر ووسان یا کس هم نوملیکنی لپارا مراجعه نده کردی. تایر دیده موله تم پاتی که در نرای مننه در رای کاراون کم لا تری نوملیکنی لومره و رزو که پلازمینه که در نوملیکنی یا اشمیر مرکزون که هیچه هم مراجعه نده کردی. لده سرا غزنی که در رای کاراون که در نوملیکنی بایر هم در دغ ولایت یا اشمیر و سیدون که در تراز لامالا پلشه بین نده او تاکنیستو که یه بازی در دغ ولایت دو ولس ولای و تلیگ در بل شوی دی لده سرا محالا در تاکنو یا اشمیر تارون که بند سرکنه تینگار که ویچه در تاکنو خپل واک کمیسیون ندای توانه در لیراتلون که تاکنو که در غلیت خواه در مخنیوی لپارا اغیز منگمون پورت کری در تاکنو خپل واک کمیسیون مسئولین تینگار که ویچه در نوملی کنی بایر با در غلای و او در رای کارون که خیالی در نوملار چخواه لری تر سرشی در امان فرهنگ در رپورت پختو شوی بنا در ولس مشرای مانه در تاکنو لپارا در تقویتی نوملار دری مورات در این مرکزونو که در وگل شتون در کم تر سترگو که گی پا زینو محلونو که تر اوسا پر هیچی او کس نوملی کنه ندکر دی واسیت دی محلونو کارکون کو لپارا در مطالعه زمینه هم برابره کرده ده که چه هم دا پروسا تقویتی نوملی کنه ده خود هغا و کسان لپارا زمینه ده چیل بحرنه هوادونو چه راستانه او یای هم پا تازگی سره اطلاس کلام ور پره کرده وی نو که والای شی چی خپل نمونه پا د خود تاکنو خپلوا کمیسیون لوری د عام پوهوی په برخه کې کمزوری مدیریت د لامل شوه دی چې خاریان په دې پروسه به باور شي خو په تاکنو څارون کې بنسټونه به ټینګار کوي چې تاکنو خپلوا کمیسیون نه دی توانې د لای چې د رونتیا لپاره عملي ګامونه پورته او د درغلیو نه مخه ونیسي خدا نه خوسه نشه کې در بعضی از حالات و بعضی از مناطق رقم مشارکت رایدنگان باز هم خیالی و تجویدی ترتیب شوه چې میکانیزم ها بسیار شفاف نیست در قسمت نظارت متاسفانه که نهادهایی که دیگر سبای کار بکنن تمویل و حمایت نشدن خود تاکنو خپلوا کمیسیون وای چې د هیواد ډیری خاریان او پاتیرو تاکنو کې نوم لیکنه نه دکړي او یا هم په تازګی سره هیواد ته راستنه شوی وی او یا اتلس کال عمر پوره کړی وی کولې شي په دې پروسه کې نوم لیکنه تر سره کړي بل خو به د تاکنو خپلوا کمیسیون ټینګار کوي چې وګړو د سب ادارې په مرستې سره با په دې پروسه کې تکراري نومونو مخنیوی تر سره کړي قبلا ما ثبت نام کرده تصحیحات هم د داخل کمیسیون ما انجام دادیم ما فعلا و ثبت نام تقویتی و ثبت نام که قبلا کردیم تمام دیتای خود با اداره ثبت قانون نفوذ شریک میسازیم تا و در مطابقت با معلوماتشان و دیتای از و تمام معلومات یا مقایسه میکنن یا سر میتن در مجموع در تقویتی نملکن پروسه ور مورد در هواد پا درید رشو ولاتونو که پایل شوا ویل که دل چه در نملکن پروسه و پامومی دول سر پا غزنی ولات که هم پایل شی زکر چه تیر کال پا دی ولات که تاکنی تر سر نشوی و اوس هم داسه اعتراضونا پایل شوی چه باید پا دی ولات که نملکن پایل نشی در تاکنو خپلوا کمیسون پایر دقی موضوع با در تاکنو خپل با کمیسیون در بایندوی دفتر سر پرست زبیولا صداد سر لند مرکه ولرو من نخه غلی صداد چه وقت مورا کرده که پایل که یوش میرداسی مرکزون هم پمدغ پلازمی نکشتون لری چان یو کس هم ورطا مراجعه نده کرده در نوملی کنی لپر البتا لملی چده دیر زیاد من نکام زحم تاست است از سو تخنیکی امکاران و قدرمان لیدون که تخفل سلام رانده که و هم لکت سنگه چی تاست پیگیه ده تیر ولس جرگ تاکنو ده پاره تاکنو خپلوا کمیسیون ده لوملی ده ده پاره ده رای ورکون کولیس چم تو کلو سبتی نام پاره سو اقا وقتی تر سرش وده پا اوز که ارتیاد ده ده ولی دل شده ترسو 
تقویتی سفت نام ترنامالان دی مونگ ها غچه تا چانس ور کرو چی اغوی نوی قانونی سن پورا کوی اطل اسکلن کی گیا و یا هم دی به هر چه خپل هواد ترستنی گی اغوی باید به در ملی پروسه کی گردون وکری دی خپل خواهی نمان ترائی ور کری پلی اساس باید دوی باید نملی کنه ترسر کری دی جاوزای اغبار گولی لاطل اسکلن کی چه خدا پروسه پیل شوی دی و یه ها کسان چی دوی پا تیرو تاکون کی گردون ندهی کده دوی با داده دی پا راتون کو تاکون کی دی گردون پا مخبانی پا دا پروسه که دوی خپل نمونه سبته بی اغا چه چی دا تشویش وار موضوع دا دا خلکو کمرنگ گردون دا واقعا تشویش وار موضوع دا اما بیا هم انشالله پا راتون کو چو رزو که چی پا تی دی دی سبته نام دی پاره و بلی دل شی چی چون را کسان پا دا پروسه که نملی کنه که بی پا افغانستان که یو غلط فرهنگ دغم ده چه مونگ و تاس همیشه هر پروسه چه آخر کیگی به دی خلق و گرنگون و بیروار پر اغیب بانده زیادیگی دی پروسه پسر که اغلت دوم را لیوالتی ها و دلچسپی نخو دل کیگی خو دی نامنه پیدا ده چه تقویتی سبت نام ده و کسان چه دوی پا تیرو که سبت نام ده تر سرک کده یا هم پا افغانستان که نوال یا قانونی سن نو پورا کده هاگوی تا پا دیکی چانس خود کنید بدیره شنون که پر دی با بردی چه با اما پو هاوی هم پا سمتو گنده تر سر شوی ده کمیسیون لخ با ولی تروس هم پو هاوی نده شوی آن تر تاکنو ده ده غبهیر لپایلی دو مخی او ده ده غبهیر لپایلی دو سر سم هم خلک یک گنش مهم موضوع تمام شهر و کلوا خان اما پو هوایی دیوی پروانه یا هم داری اول ملی موضوع پر ادیر این دایتر سرتول دیگه پهمیت بندی و پویگی دخفل رای پهمیت بندی و پویگی دیگه استعمال بندی و پویگی در عصر زمان مشکل داشت که نخواهد کمیسیون منی تاسوبه لیدلی بیاد که نخواهد کمیسیون رهبری هم در موضوع تا اشاره وکرده. اول لطفا هم مشخص دید مالی امکانات و کمک تام داده ول پتی رو که دامه پای پر برخی کنیم سر نلیوال و مرستان دویا بنسرتون همیشه هم کاری کرده و داد مسئولیت دوی برگاره خست و داده ول هم پدی برخی که نلیوال و مرستان دویا بنسرتونو جمن کرده و چی دوی بدی دامه پای پر برخی که تا که نخواهد کمیسیون سر لازم به همکاری که بیت و سوت و نیگو پرتول هیوات که در تقویتی سبت نام پاره بانده در آتون کو تاکنو پاره بانده او در طول آقا بهیرونو پاره بانده چه اقا در تاکنو در ورزی نمه که اتر سرکی گی خلکو تا اما پو هوای ورکلی خلق پا غیبانی پوی که در خلکو زهنو نا پا غیبانی خلاشی خو بدبختانه پا دیره بانده اغنی ولی چه لازم او کار نده تر سر شوی مالی امکانات و کمک هم داده بایش و او پوار تا وقت که نلیوال مستان دوی بنسطونو هم ده اما پایی پا برخه که چه دوی چون را کار تر سر کرده دی ناوخت و داغ پلا کمیسیون منی او انشالا پر اطلون کو پلاونو که باید مونگا نهایی کوشش داغه وی تر سو وطوا نیگو پا خپل وقت وان دی اما پا هوای لخل کو سر شریک لو خو بیا هم یا موضوع تا غوان میشاره وکلم چه زما وقتنه ده نورو مسئولو بنسطونو سو خم داغه ده چه دوی دی هم پا خپل وقت پل مسئولیتونه تر سر کلی تر سو داغه ملی پروسه پا خپل تا ورسیگی وازی تاکنو خلوه که میسون فکر نکلم چه ودی کوالایشی تاکنه دی تر سر کلی و تو لحظات که ترسره کلو و دیگه دی پر ادی اگر دوالت لازمه وی تابیه و نیسو آب وار تا وقتی امنیتی بستر هم که شرط مساید و نوسیگی یا امنیت پدرشت ور سر تامین نشی نو داخل کو گردن با پدر پروسه که هم صنعت کمرنگ و سیگی که چی تا تول نه هادو نخبل مسئولیت با خبل وقت تر سرکلی نه ها گناه تیجه بن شلام گفت است لاسا که وو چه اگر دیگر استان داخل کو وقت نه تر وو ساد آرد بندو با کیلو بند سرچونو هم کاریا و هم هم غیید پدی برخه کتاب سر تر کمی که چی ده امنیتی بن سرتونو سر همیشه مون ناست فاست لرو زای لری چی لغوی چه خمون منانه و کلو دوی همیشه خپل مسئولیتونه تر سره کلی دی پا در شخص و شرایطو که دوی در هواد که چلور سوات پندوس مراکزو تغلت دی ماد و پنتقال که دی مون سره همکاری کلی ده چی لغی جمله چه خیوازی دریس و درنوی مراکز 
د امغه ورځ نه چې د جاوزا اتلسمه نیټه و پرانستی و او پنځه شپېته نورې هغه غیر فعال مراکز و چې هغه هم علتونه او لاملونه مشخص و خو په ورته وخت کې د بودیجې په برخه کې هم باید همیشه کمیسیون ضرورت د دې ونه لري چې هر ځلې د د حکومت څخه د دې غوښتنه وکړي یا د هم نړیوال مرستندویه بنسټونو څخه د دې غوښتنه وکړي چې د کمیسیون په واک کې بودیجه ورکړي کمیسیون سره باید همیشه دومره امکانات واوسېږي چې دوی هغه خپلې روزمره چارې په درست ډول سره پر مخ ویسي د عامه پوهاوي په برخه کې باید مخکې له مخکې دغه ډول کارونه ترسره شي تر څو ټول هېوادوال د دغې پروسې په ارزښت د خپلې رایې په ارزښت و پویگی او پدا پروسه کې په بیمخینه تو غسل دوی ګډون وکړي الله دی سره څنګه چې د ونه مو وکړه پته له شکه چې بودیجه له نورو بنسټونو لخوا او حکومت او نړیوالې ټولنې لخوا تمنیږي او وروسته لاغه بیا پر بنسټ عملیاتي چارې د ټاکنو کمیسیونو نه پر غاړه لري خو بس دلته د دغه بنسټونو په یو ډول کې بیغوري وبولو یا په وخت نه رسیدنه ورته وبایو دغه بعد ټاکنو چارې څومره ټاکنې کړي راتلونکو بیرونو باندې به اغیز څوي که چیرې دغه وضعیت دوام ومومي زمونږ غوښتنه خو دا ده چې نور دې خدای نه کړي چې موږ دې په کوم بل پروګرام کې هم دغسې ځان رامنځته شي او په هغه په ټوله پروسه باندې د منفي سیوری وغوړوي لکه څنګه هم د چې تاسو پوهېږي موږ د تقویتي ثبت نام په مراحلو کې یو په دغه وخت کې ضرورت د دې دی چې تر څو ټول هېوادوال باید په دې باندې پوه شي چې تقویتي ثبت نام یعنی څه او کوم مراکز ته دوی باید مراجعه وکړي بلې چې پیل شوی دی او څه پیل شوی دی او, شوی دی او په ورته وخت کې د ټول نماندان و مسئولیت هم هم دغه دی چې دوی هم باید خلکو سره دا موضوعات دوی هم شریک کړي د عامه پوهاوي په برخه کې دوی هم نه یوازې یوازې یک ټاکنو خپلواک کمیسیون ته دوی لاس تر زنې نه کینی چې هر څه باید ټاکنو خپلواک کمیسیون تر سره کړي دوی دې هم خپل مسئولیتونه ادا کړي په ورته وخت کې مونږ نورو پروګرامونو باندې هم کار تر سره کړو تر څو علامه هم پوهاوي په برخه کې نور کوم بنسټونه او کوم کسان مسئولیت لري څو عامه پوهاوی تر سره کړي د نوې په پښو درول شوې دیموکراسۍ پیاوړتیا لپاره څو خلک که وس نوم لیکنه ونه کړي پرته له شکه چې د ټاکنو پر ورځ به هم رای کاروونکي ډېر کم وي بلې کله چې یو څوک د خپلې رای په ارزښت باندې پوه شي هغه په هر ډول شرایطو کې دې ته حاضرېږي تر څو ولاړ شي خپله نوم لیکنه تر سره کړي او د ټاکنو په ورځ باندې هم د خپلې خوښې نومان ته رای ورکړي تر څو راتلونکي کلونه چې دی په ما هېواد کې ژوند کوي خپل مسئولیت هم ادا کړی وي خپل وجدان ته هم خجالت ونه اوسېږي او داسې یو انتخاب وکړي چې خپل ځان خپله کورنۍ او خپله ټولنه هم د هوساینې خواته دعوت کړي نو دا د یو هر هېوادوال مسئولیت دی په ورته وخت کې مونږ د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري د علماوو سره د ښځو چارو وزارت سره هم ګڼ شمېر ناستې تر سره کړې دي دوی څخه مونږ غوښتنه دغه کړې ده چې په کلو بانډو کې هغلته له خلکو سره د ټاکنو د اهمیت په اړه باندې د دغې پروسو د اهمیت په اړه باندې د خلکو سره خپل نظریات شریک کړي او د خلکو نه غوښتنه دې وکړي چې په دغه پروسو کې دوی ګډون او په وروستي مورد کې د غزني برخلیک به څنګه شي څنګه چې تر اوسه هم په دغه ولایت کې یوازې دوه ولسوالیو ته یې حساس توکي رسېدلي او خلک پر دې ټینګار کوي چې که چیرې پارلماني ټاکنې تر سره نه شي نو دوی به اجازه ور نه کړي څو هیڅ یو بهیر د ولسمشریزو ټاکنو تر سره شي او پیل شي بدبختانه همدغه موضوع ته چې تاسو اشاره وکړه واقعیت همدغه څه دی همدا اوس هم په غزني کې مونږ دوه سوه اوه څلوېښت مرکزونه د دې دپاره پرانیستي و تر څو په ټول غزني کې خلک راوځي ثبت نام تر سره کړي ځکه د غزني کې ثبت نام تقویتي ثبت نام نه و بلکې په تېرو کې هم ثبت نام نه و تر سره شوی او هغلته باید چانس ټولو ته ورکړل شوی تر څو دوی په دغه پروسه کې ثبت نام وکړي تر دې دمه پورې په خط دوه ولسوالیو ته چې هغه جاغوري او مالستان دي هغې ته مواد انتقال شوي دي امنیتي بنسټونو ژمنه کړې چې پاتې مراکز او ولسوالیو ته هم دوی مواد انتقالوي اما هغلته خلک تر ډېره بریده پورې دې مانې شوي دي چې دغه پروسه د هغه ته پلې شي د مونږ غوښتنه د ټولو غزني ولایت د اوسېدونکو څخه دغه ده چې پرېږدي دغه پروسه هغه ته پر مخ ولاړه شي که چېرته دغه پروسه شاته پاتې کېږي لکه څنګه مو چې په تېرو ټاکنو کې زیان او تاوان یوازې غزني خلکو ولسونو ولیدو هغه څوک همدا اوسونه دوی استازیتوب کوي چې ممکن تر ډېره بریده پورې د غزني خلکو ولسونه هغه نه غواړي اما د قانون پر اساس باندې هماغه د دوی استازیتوب کوي که چېرته په دغه ټاکنو کې هم دوی د دغې پروسې مخالفت وکړي یا هم مخنیوی د دې وکړي چې زموږ همکاران د ثبت نام پروسه هغه ته پلې کړي د ما په نظر باندې لومړی درجه زیان او مشکل هم د غزني خلکو ولسونو ته رسېږي د ټاکنو خپل واک کمیسیون د بایندوی دفتر سر پر زبی الله صدات لشت نمنه نکور پتن
درې مترزې میرمنې چې د ولسي جرګې د ټاکنو پایلې له امله یې لاس په غذایي اتصاب پورې کړې وې د غوښتنو څېړنې لپاره یې د ملي امنیت سلاکار له ژمنې وروسته خپل اتصاب پای ته رسوي حمد الله محب وړمه شپه د دغو مترزینو خیمې څخه لیدنه کې ژمنه وکړه چې حکومت به د هغوی غوښتنې وڅېړي د دو میاشتو را په دې خوا د ولس مشرۍ ماڼۍ او اجریه ریاست په وړاندې د تحسون خیمې وهلې دي هغه میرمنې چې د ولسي جرګې په لومړني نوملړ کې بریالۍ خو په وروستي نوملړ کې بیا نه دي توانېدلې چې ولسي جرګې ته لاره پیدا کړي له دې سره چې د حکومت له لوري هیڅ ډول ځواب تر لاس نه کړ نو د دې میرمنو له جملې درې تنو درې ورځنۍ د نخوړلو اعتصاب باندې لاس پورې کړ همدارنګه ویل کېدل چې دوی به تېره ورځ یو لیک په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستیالۍ ته هم وسپاري خو وړمه شپه د ملي امنیت شورا سلاکار هم دلا محب د دې مترزانو خیمې ته راغی او دوی ته ژمن ورکړه چې ټولو غوښتنو ته به یې رسېدنه ترسره شي نو له همدې امله یادو درې میرمنو خپل اعتصاب پای ته ورساو او همدارنګه د ملګرو ملتونو مرستیالۍ ته هم لیک استول ځنډولي دي ویله چې نن ملاقات د رئیس صاحب جمهور سره دی چې رئیس صاحب جمهور سره دوی وګوري وروسته بیا دوی موږ ته وایي چې محکمه دایري کمیټه دایري اینا آمدن گفتن که به خواستهای شما لبک گفته میشه شما اتصاب غذایی را تمام بکنید و برنامه صبحتان هم کنسل بکنید تیر اورد هم دیرهی دول اسمشنهی معنی سلاکاران دیدی مرمون و قختون و اورجول پارد دا دوی خیمی تا ورغلل دا جانگر محکمه را منستکدل ترچور تاکنو دا حوزو شکاتون و چیدی هاگه چیدی چیدی مرمون و لماهم و قختون و چه خوویل کیگی اگر محکمه اختصاصی ایجاد نمشه حد اقل یک کمیسی کمیتی تخنیکی تخصصی ایجاد شده که حد اقل همی اصناد مداره که دستاشته ما را بررسی بکنن از نزدیک ببینن که کی کامیاب است کی ناکام است دول سجر گید تاکنو پایلی لدیر ستونز و ورسته ایلان شوی پر تاکنو که د پراخ د د ټاکنیزو کمیسیونونو کمیشنران او د درانشا مشران لوی څارنوالۍ ته ور وپېژندل خو تر اوسه پورې هم د دوی د سیو پایلې معلومې نه دي لوی څارنوالي د میرمنو فوټبال ملي ټیم لوبغاړو جنسي زورونې او ربړونې دوسیې په تړاو د خپلو څېړنو بشپړولو لپاره د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخواني مشر کرام الدین کریم د نیولو حکم ورکړی د هېواد لوی څارنوالي وایي چې د څلور میاشتې په وروستیو کې د یو حکم په ترس کې د کورنیو چارو وزارت څخه غوښتنه کړې چې ښاغلی کریم لوی څارنوالۍ ته حاضر او دغه راز نوموړی ونیسي د فوټبال نړیوال فدراسیون هم ښاغلی کریم د دغې دوسیې په تړاو ګرام پېژندلی او فوټبال برخه کې فعالیت څخه د تل پاتې بې برخې کولو سربېره د نږدې اتیا میلیونه افغانیو جریمه هم پرې ایښې بلاخره د افغانستان فوټبال ملي ټیم د جنسي ځورونې دوسیه د فوټبال په نړیوال فدراسیون کې پایلې ته ورسېده فیفا وړه ورځ په یو خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې د دې ادارې قضایي محکمې کرام الدین کریم ګناهکار وپېژند او همدارنګه د تل لپاره په ملي او نړیواله کچه د فوټبال سیالۍ څخه محروم او تر څنګ یو میلیون سیو سی فرانک چې شاوخوا اتیا میلیون افغانۍ کېږي جریمه کړی دی خو په افغانستان کې بیا د څو میاشتو په تېرېدو سره بیا هم څېړونکي پلاوي خپل کار پای ته نه رسولی کرام الدین کریم د دې دوسیې څېړنو لپاره له دوه زله هزاره سره سره بیا هم تر اوسه پورې نه ده حاضر شوی چې لوی څارنوالۍ ته ځواب ووایي نو له همدې امله لوی څارنوالۍ د نیولو امر امنیتي ځواکونو ته کړی دی حیات معذف قضیه حدود یک ماه قبل قرار گرفتاری رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان صادر کرده و از ارگانه امنیتی کشفی خواسته که ارچی آجیل شخص گرفتار را به صفحه تحقیق حاضر بسازند که از هم لوی تارانوالی یومی اشوران دی حکم صادر کرده خود در روز پور کریم ندینی ول شوی در کورانه چهار وزارت بیاوی چه در موضوع به خود جدید توگه و چیری هر قرار که از طرف مراجع عدلی و قضایی انوانی وزارت مورد آخله صادر شود در رو بخش پولیس اجراعات جدی قانونی می داشته باشد در پیوان به این موضوع هم پولیس اقدامات خود داره یک تلویزون تیو سرچین وای چه کریم پت شوی او ده کورانه چار وزارت ده نموری پونی ولکی دو بانده نده بر یلای شوی ده فوتبال فدراسیون چه پتیر و سومیش تو که لکر کچن وزیاد سر لاس و گریوان و اوز بخکاره ده تو که اخیست لو پ بخاطر جذب بازیکنان بیشتر در بخش بانوان ما تشویق خود بیشتر میکنیم تا بتانن بانوان با فکر آرام بتانن و ورزش ادامه بتانن.
وای چې ډیر جربه ټاکنې تر سره شي تر څو د دې فدراسیون نوی مشر وټاکل شي د دې افغانستان د فوټبال په خوانه غړیو ادعا وکړه چې کرام الدین کریم او پینځه تنه نور د دې فدراسیون غړو د میرمنو فوټبال ټیم د جنسي زورونې تر څېړنې لاندې ونیول هغه زورونه چې یوازې د فوټبال فدراسیون پورې نه تړل کېږي بلکې په هېواد کې ډېرو نورو برخو کې هم ښځې له دې سره مخ دي موسیقی دا هندوانه د فرا ولایت د بزګرانو د څو میاشتو د زحمت پایلې دي د وخت او زحمت تر څنګ یې سل زره افغانۍ هم د دې په هیله پرې مصرف کړي دي څو له دې میوې څخه عاید ترلاسه کړي حاصل یې ډېر ښه خو هیلې ډېرې کمې دي هغه لاسته راوړنې چې د بزګرانو ټولې هیلې پوره نه شو کړای په دې ورځو کې هر کیلو هندوانه په دې ولایت کې په یوه افغانۍ باندې پیرل کېږي دولت مال دولت چې د تیزر کې انګونه باندې تعلیم را خارج نه کی مانه باندې من 50 60 روپیه فرق کړي یو راله مانه د دار به نه نه مایه ګوري بوده مازه ولې تا کا د ګټه مفته باندې خو باید خیلی هم از بار مې خیلی ما خود ما صد من تخم هندوانه کشته هر صد من تخم ریز تقریبا دوه نیم لات ما مصرف کړه په دغه ولایت کې د سړو خونو نشتون هغه څه دي چې د دې کار اصلي لامل ګڼل کېږي بزګران نیوکه کوي چې حکومت د بازارونو جوړولو او لېږد لپاره یې اسانتیا نه ده برابره کړې او نه یې هم په دې برخه کې کار کړی دی موسیقی دوی د خلکو د پاره یو حلال روزی خپل نظام د خلکو د پاره د افغانستان د ملت د پاره هغه تولیدي د دې د دې د پاره مارکیټ هم په داخلي بازار کې هم خارجي بازارو کې د دې د پاره زمینه سچ وکړي د سیمه ایزو چارواکو په خبره روان کال کې فراه ولایت کې 19000 هکتار ځمکه کې هندوانې کرل شوې دي او نږدې 800 زره ټنه یې حاصلات ورکړي دي د دې ولایت د کرنې ریاست وایي چې د کابل په دروازو کې هم د بازګرانو د زراعتي توکو پر وړاندې ډېرې ستونزې را ولاړې کړې دي نامنی تر ډېر حده تاثیر لري د محصول په کاهش د قیمت کې یعنې په حقیقت کې بعضې تجاران د نورو ولایتو څخه اوس زړه نه شه کوي چې راشي او فراه ته ولاړ شي یو لیرې پرتې ولسوالۍ ته او هلته د یو دهقان سره معامله وکړي فرا د افغانستان یو له کرنیزو ولایتونو له جملې څخه شمیرل کېږي چې د سیمه ایزو ادارو د چارواکو شمیرو له مخې یوازې لس سلنه یې د زراعتي توکي په دې ولایت کې مصرفېږي او پاتې نورې د هېواد بېلابېلو ولایتونو ته استول کېږي او د هېواد له بهره هم ده چې ایران او امریکا د قطر له خوا سیمه کې د نندرۍ کموالي لپاره مذاکرې ته هڅول شوي دي له دې سره د آلمان د بهرنیو چارو وزیر ایران ته تللی او د جاپان لومړی وزیر هم ټاکل شوی هم دې اونۍ په ترس کې ته ایران ته سفر وکړي د رویټرز د رپورټ پر بنسټ د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد عبدالرحمن الثاني پرون په لندن کې وویل چې د دواړو هېوادونو مشران باید یوه مناسبه نیټه کې خبرو اترو ته ور ودنګي او وروستۍ ور رامنځته شوي لانجو ته یې د پای ټکی کېږدي خبرنوم پامدیزی پایتا ورسیدل لمالتیامو نرائی مننا تل پاتی دیوی هی وات می